وبارك وسلم وصلي عليه سورة الحج یہ قرآن شریف کی بائیسویں سورہ مبارکہ ہے سورة الحج the pilgrimage 22nd chapter of the Quran this surah has the characteristics of the Mecki and Madani surahs some ulama have said it's Madani some ulama have said it's Mecki from its style it appears that a part of it was revealed in Makkah al-Mukarramah shortly before Hijrah and most probably in the month of the Hijjah during the first year uh, of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam's residence at Medina Munawwara. So it has 78 verses and from verse 26 to 30 we have instructions about the pilgrimage Hajj یہ سورہ مبارکہ مکی کچھ مکی شریف میں نازل ہوئی کچھ مدینہ شریف میں نازل ہوئی اس میں حج کا بیان ہے اقوا بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفضلت سورة الحاج علیہ سائر القرآن بھی سجدتے ہیں قال نعم فمن لم يسجدها فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما حضر اقوا فرماتے ہیں کہ سورہ حاج اس لئے اس کو فضیلت دی گی ہے کیونکہ اس میں دو سجدے ہیں دو آیت سجدہ two verses of سجدہ تلاوہ اس لئے اس کو فضیلت دی گی ہے the surah was made superior to the rest of the Quran with two سجدہs the messenger علیہ السلام said yes جی اس لئے اس صورت کو فضیلت دی گی ہے اس میں دو سجدے ہیں تو جو نی سجدہ کرتا تو فلا یقرأو ما تو این صورت کو پھر نہیں پڑھنی چاہیے سجدہ اس میں ہے یہ وائد سورہ جس میں دو سجدے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے سو اس سورہ میں what are the themes and messages in the سورہ key themes and messages in the سورہ مبارکہ as seen from the hour of doom قیامت کا ایک منظر پیش کیا ہے The human life cycle, life in this world and life in the hereafter. Allah always helps his messengers. In Surah Hajj we have that Allah himself identified the site and asked Prophet Ibrahim salam to build the Kaaba and call mankind to come for Hajj. It is not the blood of flesh of a sacrificed animal which reaches Allah. But what reaches Allah subhanahu wa ta'ala is the taqwa, the piety of the individual who is offering the sacrifice. Allah ta'ala ne is surah mein ye bhi bian hai ke Allah ta'ala ne hukum diya Hazrat Ibrahim alayhi salam ko ke kaaba bana hai, Allah ka gar bana hai. Or us hitta mein, zameen ka joh hitta hai, wo Allah ta'ala ne chuna. Or isi tara joh gosht, joh qurbani hain pesh karte hain, اللہ کی بارگاہ میں قربانی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ جو لوگوں کے دلوں میں جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے سورہ حج میں یہ بھی ہے کہ پہلا حکم دیا گیا اجازت دی گی مومنین کو کہ وہ اب وہ اپنا دفاع کر لیں اور کفار کے ساتھ یاد کریں پہلا جو حکم تھا سورہ حج میں واقع ہوا نازل ہوا so the first commandment of Allah subhanahu wa ta'ala granting permission to the believers to defend themselves and fight against the unbelievers and polytheists so on the day of judgment Allah himself will be the judge for all سورہ حج سورہ حج that Allah Allah's promise to those who migrate for his sake that he will reward them generously Allah's promise as this surah was revealed Some of it was revealed just before, just before migration, hijrah. Allah Ta'ala ka wada hai ke jo bhi us ki zaat ke liye, Allah ki zaat ke liye hijrat karta hai, Allah us ko jaza ata firma hai, Allah ka wada hai.
تو اس صورح میں ایک جھلک ہے قیامت کی دن کے حالات کی ترتیب حیات مسجد حرام حج شاہ اللہ قربانی جہاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج بھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج ادا فرمایا تریسٹھ سال میں یعنی ہجرت کے بعد ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے ایک ہی حج ادا فرمایا اور ہجرت کے بعد چار عمرے ادا فرمایا ہجرت سے پہلے مکی دور میں اللہ ہی جانتا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کتنے عمرے حج کیے کیونکہ ان ایام میں کوئی نہ کوئی شکل تھی عمر حج کی لیکن ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک ہی حج فرمایا حجت الوداع اسی کو کہتے ہیں اور چار عمرے ادا فرمایا میسج علیہ السلام فارم ون حج فیول حج اینڈ فور عمراس So the next surah, surah Mu'minun, yeh tiswi, 23rd chapter of the Qur'an, the believers, Mu'minun, iman lane wale. Yeh surah Makki hai. To yeh joh surah Mubarakah. Hazrat Abdurrahman ibn Abdul Qari firmate ke mene Umar bin al-Khattab سیدنا عمر سے سنا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم when revelation was sent down to the prophet علیہ السلام a buzzing sound like that of bees was heard near his face کہ اس طرح کی آواز آتی تھی a buzzing sound اس طرح مکھی کی ہوتی ہے تو اس طرح کی آواز آتی تھی کہ جب حضور علیہ السلام پر وحی آ رہی ہے تو اس طرح کی آواز تھی صحابہ فرماتے ہیں So a buzzing sound like that of bees was heard near his face. One day something was sent down to him. And so he stayed about an hour till he was relieved. Then he faced the Qibla and raised his hand and said, Oh Allah, increase us and do not decrease us. Honor us and do not dishonor us. Give us and do not deprive us. Give us preference over others and do not give others preference over us. And make us pleased and be pleased with us. And the Messenger of Islam said, Ten verses have just been sent down to me. Whoever practices them thoroughly will enter paradise. Then the Messenger of Islam said, Truly the believers shall realize success. Truly the believers shall realize everlasting success. So which are those ten verses? These ten verses of Surah Mu'minu. The first ten verses. Allah Ta'ala کہ عبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دس آیتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الله سبحانه وتعالى نحن السورة من مؤمنين كي صفت بيان فرمائي مؤمنين كي صفت بيان فرمائي نماز كي وہ بابند ہے وہ لغ بہودہ باتوں سے مو پھیرتے ہیں کرتے بھی نہیں وہ زکاة دیتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتیں اس کا بھی خیال رکھتے ہیں وعدہ خلافی بھی نہیں خیانت بھی نہیں اور اپنی نماز میں خشو خضو اپنی ماز کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ ہے تو دیا ڈیواؤ In their prayers, they turn away from vain talk, they give zakat, 
they guard their chastity they keep they keep to their trusts and covenants promises they guard their prayers these were the people these are the people of jannah stages of human creation allah mentioned in surah mu'minun the story of the prophet nuh alayhi salam and the great flood the story of hud alayhi salam and the blast of destruction mentioned in surah mu'minun allah has not charged any soul with more than it can bear allah subhanahu wa ta'ala bande ki wusat ke mutabik taklif deta hai azmaish deta hai uske wusat ke bahar uski taqat ke bahar allah taala kisi ko taklif nahi deta la yukallifu allah nafsan illa wusaha allah taala kisi bhi jaan ko yani uske taqat ke mutabik taklif deta hai uske taqat ke mutabik hi taklif usko pareshani musibat aati hai uske wusat se bahar allah taala kisi ko taklif nahi deta so allah doesn't overburden a soul so do not object to the wisdom and to the decree of allah subhanahu wa ta'ala be pleased with whatever allah wills allah subhanahu wa ta'ala is khairul makirin allah is the best of planners allah is ahkamul hakimin allah is all wise guidance to repel evil with good repel evil with good good burai kare uske sath achhai kare and to seek protection of allah subhanahu wa ta'ala against the temptations of shaitan on the day of judgment it will appear as if the life of this world was less than one day mentioned again in surah mu'minun we mentioned this before that in surah mu'minun allah mentions that this life will be like it was less than a day the disbelievers will never gain salvation will never gain salvation Rabbana manna faghfir lana warhamna wa anta khayr rahimin Rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayateen wa'udhu bika wa'udhu bika Rabbi an an yahdurun wa qul Rabbi ighfir warham wa anta khayr rahimin Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khayrul munzilin These are the duas which are recited ادفع بالتي احسن سي ذات کوئی اپ سے برائی کرے بدلے میں اپ اچھائی اس کے لیے کرے یہ قران کی تعلیم ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون جو اچھے لوگ ہیں وہ جلد بازی اور جلدی کرتے ہیں اچھے کاموں میں ریس ریس دی ریس ایچ ادر نا وت منی وت ویلتھ وت دنیا وت the best house or the best car or these things uh mal aur daulat mein wo ek dusre race nahi lagate wo achhai nekiyon mein race lagate hain ye mu'minin hai wa hum la hasabikun an usme wo usi mein wo sabqat lete hain allah taala farmate hain ye jo chupaye hain janwar hain the cattle isme bhi nasihat hai tumhare liye ke we give you drink from that which is in their bellies and for you in them on on numerous benefits and from them you eat ke hum unse doodh bhi peete hain khate bhi hain to yehi tumhare liye ek ibrat hai allah ki makhlooq allah ki qudrat dekhe allah akbar kabira allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa آج سترہ رمضان ہے ٹوڈے از سیونٹینتھ آف رمضان سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شی پاسٹ اوے آن دس ڈے اور آلسو وی ہیو دی کمپانی آف بدر ہو پاسٹ اوے ہو وار مارٹڈ تھرٹین فورٹین وار مارٹڈ آن دس ڈے دا بیٹل آف بدر اکرڈ آن دا سیونٹینتھ آف رمضان آن دس ڈے اور آلسو سعیدہ رقیہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی صاحبزادی ان کا بھی وصال ہے اس دن میں سعید عائشہ کا اور جنگ بدر بھی واقع ہوئی اسی دن میں تو ان شاء اللہ اصحاب بدر کے نام پڑھے جائیں گے اور اس میں آخر میں دعا ہوگی ان شاء اللہ یہ افطاری سے پہلے تو اس میں بھی آپ شامل رہیں فار دوز آف یو لسننگ ایٹ ہوم ان شاء اللہ دا نیمز آف دا کمپنی آف بدر ول بی ریسائٹیڈ ان دعا آر ایکسیپٹیڈ ان شاء اللہ آفٹر دا نیمز آر مینشن ان شاء اللہ سو بی پارٹ آف دیٹ دعا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ و آخر دعوان